El secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Mario Rincón González, destacó que siguiendo los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a partir del lunes 2 de marzo se reinicia en el Estado de Puebla el calendario de verificación vehicular obligatorio a través del sistema de dígitos. Asimismo, informó que derivado de la demanda ciudadana por cumplir con la verificación, todos los automovilistas que no puedan realizar dicho proceso se les otorgará una cita para que acudan a las unidades móviles de verificación a partir del 3 de marzo sin que les genere la multa correspondiente. Sobre el nuevo calendario de verificación, Rincón González precisó que durante los meses de marzo y abril deberán de realizar la verificación vehicular correspondiente al primer semestre del 2015, los automotores cuyo número de placas termina en 5 y 6. En el transcurso de los meses de abril y mayo, deberán acudir a los centros de compromiso ambiental los vehículos cuyas placas terminan en 7 y 8. Asimismo, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial explicó que en los meses de mayo y junio corresponde a los dígitos 3 y 4, junio y julio 1 y 2 y durante los meses de julio y agosto verificarán los automotores que su número de terminación de placa sea 9 o 0. Mario Rincón González recordó que se encuentran operando 17 centros de verificación para atender al parque vehicular de toda la entidad. Cinco se localizan en la ciudad de Puebla y uno en los siguientes municipios. San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan, Atlixco, Acatlán de Osorio, Chalchicomula de Sesma, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, Tepeaca, Teciutlán, Jicotepec de Juárez, Acatlán y en Tehuacán se atiende el servicio a través de tres unidades móviles. A partir del mes de marzo, el programa de verificación vehicular obligatorio contempla el otorgamiento de los hologramas exento, doble cero, cero, uno y dos. Los vehículos que se harán acreedores al holograma exento son los que tienen sistema de combustión híbrido y eléctrico. La vigencia de este holograma es de ocho años y tendrá un costo de 115 pesos. Asimismo, se tramitará en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial. El holograma doble cero será para los vehículos modelo 2015 y posteriores, tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de adquisición y un costo de 650 pesos. El holograma cero es para las unidades modelo 2007 y posteriores y para los taxis modelo 2011 y posteriores. Verifican cada semestre y tiene un costo de 450 pesos. Un holograma 1 corresponde a los vehículos modelo 2000 y posteriores, así como para los automotores modelo 1999 y anteriores que obtengan los límites máximos permisibles para este tipo de holograma. Verifican por semestre y el costo es de de 250 pesos. Las unidades vehiculares modelo 1999 y anteriores se hacen acreedores al holograma 2, tienen que verificar cada semestre y el costo es de 250 pesos. Mario Rincón González subrayó que el programa de verificación vehicular obligatorio que tiene en marcha el gobierno del estado de Puebla, bajo la observación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, tiene como única finalidad el cuidado del medio ambiente, por sobre una mera acción recaudatoria. Thank mm -hmm. you.